Safi bwana karibuni tena kwenye mkutano huu mimi kama mwenyekiti naitwa Mr WJ hii ni ulimwengu wa siasa nipo hapa na matokeo ya serikali ya William Samoe Ruto pamoja na Rigathi Gashagwa bila shaka unafahamu kwamba tunasalia na siku chache kabisa tufike mwaka na tatu kwa hiyo automatic kama una hesabu Uh, kipindi ambacho wamekuwa serikalini that's William Samoe Ruto utagundua kwamba siku mia moja zimeisha and tunataka kuangalia matokeo hapa kwanza kabisa hata kabla sijakupa matokeo <laughs> yabeni msongeni mbele uh, nataka kila mmoja aone matokeo si ndio ehe kina Ruto wamefanya kitu gani e, ni kitu kipi hawajafanya lakini pia vile vile tunawapa marks ngapi kwa sababu mimi naamini tunatakiwa kutumia grade Gradi yao imetoka tayari na inashangaza sana inashtua sana mtazamaji wangu. And uh, nikusomee tu kwanza hii hapa. <laughs> eh? kutoka kwa watu ambao uh, tunawaita wataalamu. Taarifa nasema President Ruto's administration scored a D. Eh? Sijui ni D plain, minus au plus, lakini mbona kama hii ni D afu plain. Nadhani okay, sawa. President Ruto's administration scored a D on the delivery of his economic players in his first 100 days in office in for truck poll ataalamu anakuambia kwamba tangu Ruto anaingia ofisini mpaka leo hii tunavyozungumza siku mia moja zimeisha amepata D yani in terms of kufanya vitu vingine nataka tuichimbe kidogo hii D eh nataka tuangalie hii D imetoka vipi imekuja vipi mpaka wakakuja na hii D And, uh, lakini tunataka kujua ni kwa sababu gani ni kidogo. Unajua kuna A e, watu ambao wameenda high school wanajua. Kuna A e, e, kuna B kuna C kuna D afu kuna E. Inamaanisha ukipata E bado umefail sana. Ukipata D inamaanisha umefail. E, labda tuseme moja mbili tatu ndio umepata. Afu ukipata C unajua watu wa C wanaonekanaga wamejaribu sana eh. Afu ukikuja B hawa karibu wapite yani. Yaani wamefanya vizuri zaidi. So karibu wapite lakini kama points zingine zimewatoweka alafu ndo wakabaki B. Afu kuna sasa A. A ni, ni, ni excellent. Naweza nikasema hivyo. Mtu ambaye amefanya vizuri sana eh. Lakini kuna minus, kuna plus, eh, kuna plain. Lakini sasa eh, kulingana na Infotract, uh, Ruto amepata D plain. <laughs> inakufurahisha hiyo kabisa eh? Au umependa ilivyokuwa? Matokeo unayonaje? Kwanza inakufurahisha au kwako imekaje kaje? So mtazamaji wangu Usikae mbali sana ninachokuomba ni baki na mimi mwanzo mwisho kwa sababu ndo ni kama tumeanza lakini pia asanteni sana wote ambao mnaendelea kufuatilia double updates uh, kama ndo tunakutana uh, kwa mara ya kwanza that's for the first time hakikisha kwamba unajiunga na familia rais kabisa unachotakiwa kufanya ni kusubscribe afu kila kitu kitakaa sema ambapo inatakikana kwanza ni kupe maoni ya watu kabla tujaichimba kidogo hiyo D uh, plan ambayo uh, William Samoe Ruto amepata ndani ya siku zake mia moja ofisini low abi abi abiding ama abidai abi abidying <laughs> yeah, anasema it should be negative if the status we were is worsened then it should be negative eh? unga price went up petrol price went up mafuta ya kupikia price went up and so on then he must have scored negatively Huyu ni kama anasema hata hiyo D eh, plane ambayo amepewa William Samoe Ruto hatakii kupewa kwa sababu anaamini hawa watu wameturudisha nyuma sana mpaka ani akipewa D inaonekana ame <laughs> ati amepewa tu ame, amependelewa wanavitu kama hivyo okay haina noma Tom Sand anasema with the rush to drop charges against people who had leave cases in court the D is being too generous i give them a straight E kwa huyu anasema bwana wana deserve E lakini sio D. Kwa wanaona hiyo D bwana wameongezewa. Uh, kuna George Gwako anasema Kenya are interesting voters they will still reelect this team of away uh, overwhelmingly in 2027 to punish you who and start complaining about um, life is hard the day after elections. You see? Yeye yeah, anasema kwamba cha ajabu ni kwamba bado watu watajitokeza na kupigia hawa watu kura. <laughs> kama student and server kwa sababu ni watu ambao wajifunzi e, ni watu ambao wanaambiwa hivi kesho wanafanya vile but that's how uh, Kenya works i think ndo i don't know sijui ni kwa sababu gani mara nyingi uh, wananchi wa Kenya wanafanya hivyo jamani tujifunzeni tujifunzeni kwa sababu tusio watu ambao tunadanganywa kipindi ambacho watu wanafanya kampeni alafu tukiwa uh, tukishapewa kura zetu na tukiwa kura zetu 
maana tuletea matokeo ambayo sisi hatukua tunatarajia kwa sababu mimi kwanza kabisa hata kabla hatujaiangalia kwa undani namna hii D plane ilivyokuja nataka nikwambie kitu kimoja D ni kidogo sana D ni kidogo sana kwa sababu watu walikuwa wanatarajia kwamba hawa ni, ni, ni watu ambao wali, walidai na walijitokeza wakasema kwamba sisi tuna uwezo wa kutoa serikali ambapo waliachia mwai kibaki and ni wimbo ambao wameuimba sana Rigathi Gashago kwamba tunaitoa sehemu ambapo waliacha moi sijui na nini wao badala ya kuitoa walipoiacha moi wanavosema sababu nashindwa wanaitoa wapi kwa moi wakati uhuru ndo alitoa kwa moi Unaelewa haiwezekani wakaruka hawawezi wakamruka nani uhuru Kenyatta sababu hata ukiangalia uhuru Kenyatta amefanya mambo mengi sana ambayo hata wao wenyewe hawezi wakafikisha angalia ni vitu ambavyo uhuru amefanya by the way uhuru amefanya kazi hata kama hawatakaki ku recognize kazi yake uhuru Kenyatta but uhuru amefanya kazi kubwa sana hiyo ni kitu ambacho kinaonekana so wao walipata nafasi hawajafikisha hata yani Sidani hata kama wanamfikia uh, uhuru Kenyatta bado sidhani kwa sababu wao walijiamini wakasema oh sisi si, si, vipi lakini ndio hiyo matokeo ndo ni kama hayo so hapa cha kwanza ambacho nataka nikwambie mtazamaji ni kwamba <laughs> kwenye kama unakumbuka vizuri serikali ya uhuru Kenyatta uh, first term bila shaka Ruto alifanya kazi na uhuru um, ikaonekana moja mbili tatu walikuwa sawa walikuwa wanaelewana lakini second term ndo ilipofika mambo yakawa yameharibika sasa hapo ndo Ruto akaamua kutoka uhuru wakaendelea so hapo na ndo kipindi ambacho pia handshake imekuja Raila na Uhuru Kenyatta hapo hapo ndo Ruto akatoka ndo akaanza kufanya kampeni zake uh, kutafuta nafasi mwaka 2022 ikawa hata kwenye kampeni zake wimbo ambao walikuwa na uimba sana ni kwamba handshake imefanya serikali ndo unga ikapanda yani hata hiyo handshake ilikuwa ni ilichangia mafuta kupanda and hiyo handshake ndo ilikuwa tatizo la serikali ya uhuru Kenyatta tamu ya pili and ndo kitu ambacho alishinda kiimba William Samoei Ruto kwamba yeye akichukua nafasi hata taka kabisa hawezi kukubali ishu handshake ambayo ndo ilikuwa shida kwenye serikali ya uhuru Kenyatta hiyo tamu ya pili ambapo kama ulifuatilia vizuri ilikuwa ni uongo mkubwa kabisa. In fact baada ya yeye kutoka, I think Uhuru alifanya kazi na akina Matiangi, akina Raila and tuliona matokeo. Kuna mengi kabisa yalifanyika and since hakuwa nataka labda watu wamkubali Uhuru Kenyatta and ilikuwa ni kama ku mbinu ya kampeni tu kutafuta kura and na vitu kama hivyo. So chajabu ni kwamba watu wali inaonekana watu wengine walimwamini na vitu kama hivyo. So ndo hivyo mtazamaji wangu so this time round Uh, Anakwambia kuna kitu ambacho kinaitwa handshake ni wao kama wao. Unanielewa? Yaani ni wao kama wao. Ndio baada wanapata D plan. So kitu cha kwanza Ruto alisema tamia kwanza akifanya kazi chini ya Uhuru Kenyatta ilikuwa nzuri sana. Akaingia tamu ya pili and kwa sababu alitoka ndo vitu vikaharibika kwa sababu Raila aliingia pale na inaonekana kwamba ilionekana kwamba Raila ndo aliharibu. So hapa ikawa anasema kwamba wana mbinu nyingi kabisa. Unaendelewa? Ya kuhakikisha kwamba kila kitu kinakaa vizuri. Inchi inaenda direction ambayo inatakikana. Wananchi wanapata vitu ambavyo wamekuwa kivimis kwa muda mrefu. Unaendelewa? Wakapewa, lakini trust me. Wakasema watakopa, wakasema watapambana sana, vitu vikae vizuri. Baada ya siku mia moja tayari wamekopa zaidi au karibu na inadaiwa inakaribia trilioni moja. Tatu. Wakaamua kuweka marafiki zao kazini. Sasa hapa ndo isiwa wanafanya kazi alafu wana pressure kutoka kwa watu wengine ambao wanafanya nao kazi. Yes, tukasema okay. Jana tena kufanya kazi ukiwa na pressure so kitu kizuri. Wakaamua kujiweka wao wenyewe na watu wao kazini. Si kama unanielewa wa challenge na wakikuu ikawa ndo serikali yani ile huyu ukifungua serikali hivi angalia wafanyikazi utapata 49% challenge 49% wa kikuyu sasa hapo moja ndo utapata mwingine ametoka coast mwingine anatoka western mwingine sio anatoka wapi hivyo sasa so, wakaamua kabisa kujipea wao wenyewe wakajipea nafasi sasa waachana na hiyo wakahakikisha <laughs> kila mtu ambaye alipata nafasi kipindi cha uhuru Kenyatta ametolewa 
sio kama unaenda yani ndo kazi yani ndo ianze mpya ianze fresh kabisa yeyote ambaye alikuwa anafanya kazi kipindi cha uhuru Kenyatta nyumbani wakaamua kui clean na wakaamua kabisa wanafanya kivyao Unaendelea wakapoint watu wao wakapoint watu wao wakapeana kazi kazi za serikali ofisi za serikali wote na bado wanaendelea kupeana Tano waka make sure wako na sehemu zote ambazo mtu anaweza akahitaji akiwa kwa serikali IBC judiciary polisi kila yani wafanye kazi wote wa serikali kawa kwa upande wao so unajiuliza hapa then ni kitu kipi ambacho kinawashinda kina kufanya kazi ni nini ingewashinda kuendelea kufanya kazi namna ambavyo walisema watafanya kazi ndio swali kubwa kabisa mtazamaji wangu unatakiwa kujiuliza ni kitu gani kingewazuia wasifanye kazi it's very simple finally wamepata d na ndio muona namna ambavyo pia watu wanaona ai id bwana wameongezewa tu hawakuta they, they didn't deserve id hao yani hawakutakiwa kupata hiyo d unaendelea mtazamaji wangu so hicho ndo kitu ambacho kilifanyika so nataka nikwambie d ilikujaje hiyo d ambayo wamepoa ilikujaje first wali sign majudges pili wakaunda cabinet na kuajiri ajiri hao wafanyikazi wa serikali lakini pia hiyo 50 billion hustler fund japokuwa hatujaona matokeo yake na hatujui hela zimetoka wapi atuoni matunda hata twist tukaiamini pia nadhani imechangia wakaifikisha hiyo d unajua acha nikwambie hiyo issue hustler fund haijafanikiwa kwa sababu watu hawairudishi so kama watu hawairudishi na manisha hakuna kitu ambacho yani ile target yake ile target ile 50 billion haipo kwa sababu kama 80% hawajairudisha inamaanisha watu hawa yani hauna cha kurudisha inamaanisha hata ulichotakiwa kufanya na hiyo pesa haijaleta matunda ambayo itakuruhusu wewe urudishe tena hela zingine yani hicho ndo kitu ambacho kimeendelea hapa mtazamaji wangu kama haujui nimekuambia so ndo maana unakuta kwamba watu wanaambiwa wa vizuri sana angalia ni angalia ni mnapochagua mnapo uh, fanya vitu vya kwenu angalia ni mnafanyaje mna and nani mnampea nafasi and nafasi hiyo ambayo mnampea mnampea kwa sababu gani you see sio kurupuka tu wewe unaamka unaenda unapiga kura zako ukishapiga kura yako au juu umepea nani eti kwa sababu ulipewa shilingi 1000 moja, 1200 sasa wewe kula hiyo 1000 moja ulipewa mm, kula hiyo 1000 moja umepewa mpaka leo hii na unatakiwa kuendelea kuikula kwa sababu haukuamini mtu ambao ulifaa upe kura wewe ukapeana kura yako sehemu ambapo uliona sawa so hayo ndo matokeo haikutakiwa ai kubaki kwenye sehemu ambapo ilikuwa ilitakiwa kupanda in fact wao walidharau huru kenyata sana wakasema kwamba ah huyu vipi sisi hata hatutaki kutoa kwa sababu yani uhuru amekaa pale miaka kumi m hmm? afu mnasema mnataka kutoa serikali alipoachia kibaki hiyo ni madharau ya aina gani lakini afu mnasema nyinyi wa kristo amuoni kitu alichokifanya nani uhuru kenyata amuoni kabisa Ah watu wana mchezo sana bwana. Amuoni alichofanya uhuru Kenyatta miaka kumi. Hata kama ni kidogo kiasi gani, mnataka kutoa serikali kwa kibaki. Ninyi wenyewe ndio huyo mmechukua mnapata D. Ah. Kama imekataa mseme tu. Mseme tu imetumeshindwa. Mm, kwa sababu very soon watu watawa prove wrong. Wataona nyinyi mlisema oh mna uwezo, mna uwezo, ndio mlipewa uwezo mkashindwa. So that's is it. Tazamaji maoni yako ni gani na hiyo D unaikubali unakubaliana una, una nayo e, unaikubali uh, kama haujaikubali hebu wapee wewe hapo chini kwenye sehemu ya comments wapee tu grades ni nyingi A B C D E F sawa hata F pia unaweza kawapea <laughs> kama unataka naitwa Mr Double J nataka nikomee hapo mtazamaji wangu uh, lakini siwezi nikamaliza bila kusema asanteni sana ndugu zangu kwa kuendelea kunisupport uh, kwenye channel hii yangu bana tumefikisha subscribers 1500 na and uh, tunatamani kufika uh, subscribers 1100 na na imani mwaka ujao tutafanikiwa kupita au kufika 1100 kwa tutaendelea kupambana familia inaendelea kwa kubwa niambie tu nitazama kutoka inchi gani hapo chini kwenye sehemu ya comments na nitashukuru sana kwa support yote nambari yangu imeweka hapo chini kwenye sehemu ya comments i will appreciate bye bye